ഭാവാഭിനയത്തിന്റെ ദീപ്തപൂർണമായ വഴികളിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറ സൃഷ്ടിച്ച നെടുമുടി വേണുവിന് ഇന്ന് എഴുപത്തിയൊന്നാം പിറന്നാൾ മലയാള സിനിമയിൽ നെടുമുടി വേണുവിന് മലയാള സിനിമാ ചരിത്രത്തോളം പ്രസക്തിയും പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് ഏത് വേഷവും നെടുമുടി വേണു എന്ന നടനിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കും നായകനായും വില്ലനായും സഹനടനായും നാൽപ്പത് വർഷത്തിലേറെ കാലമായി നെടുമുടി വേണു മലയാള സിനിമയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു അഞ്ഞൂറിലധികം സിനിമകളിൽ തന്റെ അഭിനയ പ്രതിഭ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നെടുമുടി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ നെടുമുടിയിൽ പി കെ കേശവൻ പിള്ളയുടെയും കുഞ്ഞിക്കുട്ടി അമ്മയുടെയും ഇളയ മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മെയ് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനനം നാടരംഗത്ത് നിന്നാണ് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അരവിന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തമ്പാണ് ആദ്യ ചിത്രം ഭരതന്റെ ആരോപ എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേഷം പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ നെടുമുടി വേണുവിനെ എക്കാലത്തേക്കും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു പത്മരാജന്റെ ഒരിടത്തൊരു ഫയൽമാൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ നെടുമുടിയുടെ കഥാപാത്രം ശ്രദ്ധേയമായി വൈകാതെ മലയാളത്തിലെ തിരക്കേറിയ സഹനടന്മാരിൽ ഒരാളായി അദ്ദേഹം മാറി അഭിനയ വൈദഗ്ധ്യവും സംഭാഷണ അവതരണത്തിലെ വ്യത്യസ്തത നെടുമുടിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകി പാച്ചി എന്ന അപരനാമത്തിൽ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥകളും നെടുമുടി വേണു രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാറ്റത്തെ കിളിക്കൂട് തീർത്ഥം ശ്രുതി അമ്പട ഞാനെ ഒരു കഥ ഒരു നുണക്കഥ സവിതം അങ്ങനെ ഒരു അവധിക്കാലത്ത് എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് തിരക്കഥ രചിച്ചത് നെടുമുടി വേണുവാണ് പൂരം എന്ന ചലച്ചിത്രം സംവിധാനവും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് മികച്ച സഹനടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ദേശീയ അവാർഡിൽ പ്രത്യേക പരാമർശം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലും മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ നെടുമുടി വേണുവിനെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് കത്തോമ